subscribe our channel and press the bell icon to never miss the video from do you know दोस्तों आपने हमारे एक एपिसोड में यह देखा था कि भगवान विष्णु के द्वार पालों जय और विजय को सनकाधिक मुनियों द्वारा तीन जन्मों तक राक्षस होने का श्राप मिला था जिसमें से दोनों द्वार पालों जय और विजय ने अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यपु नाम के दो राक्षसों के रूप में जन्म लिया था चलिए जानते हैं कि किस प्रकार हुआ था भगवान विष्णु के हाथों इन दोनों भाइयों का वध और कैसे मिली थी जय और विजय को अपने पहले जन्म से मुक्ति दोस्तों जय और विजय वैकुंठ धाम से गिरकर महर्षि कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ में आ गए थे जन्म से ही उन दोनों भाइयों का शरीर पर्वत के समान फौलादी था यह दोनों ही राक्षस बड़े ही शक्तिशाली थे इनमें से हिरण्याक्ष नाम का राक्षस तो एक बार पृथ्वी को ही अपने साथ उठा के पाताल ले गया था भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में पाताल में जाकर हिरण्याक्ष के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध किया था और उस युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया था इस प्रकार भगवान वराह ने पृथ्वी को मुक्त कराकर उसे अपनी जगह पुनः स्थापित कर दिया था इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस भी बड़ा ही शक्तिशाली था उसने भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष के वध की बात सुनी तो वो हमेशा के लिए भगवान विष्णु का विरोधी हो गया था उसने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए बड़ा ही कठोर तप किया था और अपने तप से परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद उनसे यह वर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके न कोई पशु मार सके वह न किसी अस्त्र से मारा जाए न किसी शस्त्र से मारा जाए न कोई उसे दिन में मार सके न कोई उसे रात में मार सके न कोई उसे घर के भीतर मार सके न ही उसे कोई घर के बाहर मार सके ना वो जमीन पे मारा जा सके ना ही वो आसमान पे मारा जा सके ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान पाकर हिरना कश्यपु और भी शक्तिशाली हो गया था इस कारण उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था और लोगों से भगवान विष्णु की पूजा बंद करवाकर अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी थी शक्तिशाली हिरण्य कश्यपु के भय से उसके राज्य के सभी लोग उसे ही भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगे थे परंतु तभी उस हिरण्य कश्यपु के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा था हिरण्य कश्यपु से अपने पुत्र से अपना विरोध और भगवान विष्णु की भक्ति देखी नहीं जाती थी इस कारण वह अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मार देने का निश्चय कर लेता है और उस शक्तिशाली हिरण्य कश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वह उनके भक्त प्रहलाद को नहीं मार पाया परंतु जब हिरण्य कश्यपु ने प्रहलाद के ऊपर अपने अत्याचारों की अति कर दी तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना नरसिंह अवतार धारण किया था जिनका आधा शरीर मनुष्य का था आधा शरीर सिंह का था तब भगवान नरसिंह ने उस राक्षस हिरण्य कश्यपु को घर की दहलीज पर जिससे वो घर के ना अंदर हो ना बाहर हो और शाम की बेला में ना जब दिन था ना रात उनके बीच का समय था भगवान नरसिंह ने उस राक्षस को अपने पैरों के ऊपर लिटा लिया वह ना जमीन पर रह सके ना आसमान में फिर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के वह अपने सिंह के नाखूनों से हिरण्य कश्यपु का वध किया था और इस प्रकार जय और विजय को अपने पहले जन्म से मुक्ति मिली थी दोस्तों यह तो थी भगवान विष्णु के द्वार पालो जय और विजय के पहले जन्म की कहानी दूसरे जन्म में यह दोनों त्रेता युग में राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे थे यह भी इतने शक्तिशाली थे कि इनके अत्याचारों से देवता तक त्राही त्राही करने लगे थे तब इन्हें मारने के लिए श्राप के कारण फिर भगवान विष्णु को भगवान राम के रूप में अवतार लेना पड़ा था भगवान श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किस प्रकार किया था यह कहानी तो आप सब लोग जानते ही होंगे भगवान विष्णु के उन दोनों दौर पालों जय और विजय ने अपना तीसरा जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में लिया था और भगवान विष्णु ने इन दोनों का वध किस प्रकार किया था वह हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे
आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें धन्यवाद दोस्तों